el que nace paisa. Será paisa para siempre y hasta la consumación de los siglos. Pero eso era antes de que se perdieran los valores. Vea, había un arriero que fue prácticamente el último de los arrieros de un pueblo de Antioquia. Y decía, la pizca, la pava, el gavilán, el liberal, el rucio, el tuerto, la mirla y la campana formaban parte de la famosa brigada de las bulas del viejo Toño Roja, el último y mejor de los arrieros que hubo en un pueblo de Antioquia, unas mulas rolletudas, pelizadas, aperadas al orden del día para librarla de tumores y mataduras, erradas como lo mandan los canones de la arriería, tenían fama muchas leguas a la redonda de ser las mejores mulas, que para aquel duro oficio pudieran conocerse. Y Toño Roja, su dueño, vivía orgulloso de eso, se vanagloriaba diciendo dónde están las turegas de tabaco de 14 arrobas, dónde están los barriles de aguardiente que les tienen miedo, dice que porque emborrachan a las mulas que las cargan, dónde está la carga pesada y difícil, que aquí está Toño Rojas, un arriero de Antioquia para sacarla así sea de los quintos infiernos. Y desabrochando la camisa, dejaba de enseñar que era hombre de pelo en pecho y remolino en él. Cuando iba a sellar un trato, ponía los dedos en cruz y decía, vea, por esta Santa Cruz mi don, que no le quedó mal. Y así era. Por eso los señores buscaban a Toño para arreglar con él lo de la carga pesada y difícil, porque era cumplidor y honrado y porque tenía en qué. Antes de que amaneciera, ya iba Toño Rojas con su recua de mulas por delante y su idioma peculiar y arrieril gritando ¡Arre mula, jigüe, eche pa'l morro pediondas que nos topó el oscuro! Acompañado de Pachito, su hijo, y quien fuera su último sangrero, no había ni arroyo crecido, ni camino enfanegado, ni mañana lluviosa, que fueran impedimento suficiente para que Toño Rojas no cumpliera con la palabra empeñada. Todo iba muy bien, hasta un día, un día en que llegaron al pueblo unos señores doctores de la capital con muchos instrumentos, tomaron medidas, clavaron estacas numeradas y enseguida le informaron a los curiosos que se trataba de los trazos para la nueva carretera, que ahorita sí el progreso le había llegado al lugarejo, que de ahí en adelante la modernidad sería la nota predominante. Y sobre el surco, en el atrio y en la cantina se hacían todo tipo de comentarios de lo que sería la llegada del progreso con la nueva carretera. Todos, menos Toño Rojas que seguía impávido con su recua de mulas por delante y haciendo restrayar el rejo del surriago sobre las ancas. Pero Pachito, su hijo, aprovechando el sueño de sus padres, empacó en un morral las pertenencias y a paso de gato se marchó para la ciudad. Tres meses después, regresó doctorado de chofer y con la idea de proponerle a su progenitor que vendiera las mulas para que se comprara un camión escalera, acosado, mejor dicho, aconsejado por su madre, fue donde su padre, a proponerle lo que traía en mente, ¡ah! lo que Toño le dijo y lo que sintió no tiene comentario, enarbolándole la surriaga le dijo, ¡Vea, culicagao, lárguese de mi presencia si no quiere que le pegue una zumba de la que ha de acordarse por el resto de sus días! Pero Pachito, hijo de Toño y terco como él, fue donde don Aurelio, un amigo de Toño, de pasatas, de fondas camineras y de cosas de arriería, y como a don Aurelio no le parecieron descabelladas las ideas del muchacho, prometió interceder por él el próximo domingo. Y a la salida de misa interceptaron a Toño, lo llevaron a la cantina y después de muchos anisaos le hicieron entrar en razón que ya con la llegada de la nueva carretera, ¿quién querría transportar la carga pesada y difícil en un vericueto emula 
teniendo un camión escalera que ya con la llegada de la nueva carretera los fletes de las mulas se irían al piso y la arriería dejaría de ser un negocio rentable. Toño accedió a vender las mulas. Pero eso sí, con la única condición de que Pachito le ayudara a cumplir hasta el último de los compromisos adquiridos. Y así fue. Ya Toño Rojas iba cabizbajo, no hablaba con nadie, saludaba solo si era necesario. Y uno a uno fue cumpliendo todos los compromisos adquiridos. Y el último era llevar unas petacas de tabaco desde un caney hasta la hacienda lejana, justo por donde venía la pica de la nueva carretera. Adelante iba la pizca, temblando, orejeando, arisca y nerviosa por unos ruidos que se acrecentaban a medida que el animal avanzaba. Y en una vuelta del camino, ¡zas! Se encontró de frente con el enorme monstruo amarillo que arrastraba toneladas de tierra por delante. La mula dio un resoplido, trató de dar la vuelta, pero la carga le cogió ventaja y ¡zas! rodaron hasta el fondo del abismo. Aquel día, al contrario de lo que todos pensaron, Toño Rojas no dijo nada. Se tiró el sombrero sobre los ojos, apretó una lágrima y apenas murmuró, pobrecita mi mula, murió a la carga, como yo, hizo el último viaje. Terminó de entregar las cargas y antes del rosario ya tenía vendidas y al contado hasta la última de sus mulas porque eran buenas y todos querían quedársela. Así que fue donde don Aurelio y sacando la plata del carriel le dijo, vea don Aurelio, ahí le traje esa plata para que me haga el favor y le compre el embeleco a ese muchacho. Y si hace falta para el contado, diga que en el baúl hay más. Y si todavía le queda faltando para las letras, diga que yo le sirvo de fiador. Y don Aurelio le dijo a Marián Betoño, ese muchacho siendo hijo suyo, tiene que ser honrado y cumplidor. Yo también le sirvo de fiador. Y desde aquel día, Toño Rojas se la pasó solo, solo observando el cajón del cuidadero vacío y las matas de caña y de imperial que tanto le habían servido para alimentar a sus mulas. Hasta un domingo que a una salida de misa arreció sobre la comunidad un enorme camión escalera que tenía un letrero vistoso que decía el arriero y era conducido por Pachito. En la, en la plaza no quedaron sino las araucarias, la fuente y, y el reloj innominioso marcando las doce, los tacones y las ruanas perdidas en la carrera por el susto que produjo la llegada del primer carro. Cuando los asustados parroquianos les trajeron cáscaras de plátano, tronco picado, aguamasa y otros bitutes, vino el cura y le echó el agua bendita y la bendición y empezó el holgorio y la pólvora y fueron a llamar a Toño Rojas para que viniera a participar de un espectáculo del que él también era protagonista. Pero cuando lo fueron a buscar, lo encontraron muerto muerto en el cajón del cuidadero, cariñosamente abrazado a su surriaga, cubierto con su mulera y con la cabeza reclinada sobre su guarniel amado. Únicas tres cosas que le quedaron de su vida infatigable de arriero, porque ahora, como una horrible contradicción en la vida, la peinilla de 22 pulgadas de marca inconfundible y a la usanza arrieril hacía parte del cajón de las herramientas del carro de Pachito. En hombros de quienes fueron en vida sus amigos y con el féretro cubierto con muleras y guarnieles a manera de ofrenda floral, Hizo el último recorrido, ese que ya no tiene regreso. A Toño Rojas lo mató el progreso. A Toño Rojas 
lo mató. El verse separado de súbito con lo que siempre le perteneció. Con Toño Rojas se acabó la dinastía de los arrieros en los pueblos de Antioquia. Thank you.